Unaishi lakini umeshakufa. Unaishi lakini umeshakufa. Umejipa kiwish yakonda kutengeneza, balaya kutengeneza, kamba ya kutengeneza, kamba ya kijivu, magonjwa ya kijivu. Umezaliwa mtu tupi. Yes. Tupi kabisa. Yes. Lakini leo imekuwaje? Imekuwa na umbewa nikawa na jambia Mungu. Sasa kudondoka akini kwa Ebu twende, ebu tembee twende. Ehe, kacha, kacha. Kujo, huyo. Sasa je, mtu tembee? Sasa tunatembea. Natembea. Ebu twende, ebu mpishe. Twende huyo. 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 Mazi. Kwa mdomo. Maana ya neno hilo ni kama hivi kwamba wewe umeungwa na Mungu na uso wa kung'aa alafu wachawi wanachukua nyota ya uso wako halafu wanakufunika na uso mwingine ambao sio wa kwako kwa hiyo yule mtu anayependa watu wa aina yako anapokodoa mi macho yake kukutafuta hakuoni wewe kwa sababu wewe umefunikwa na kingine wewe Mungu amekuumba uso wako wa aina fulani Every beauty attracts certain type of people Kila aina ya urembo unavutia watu wa aina fulani Sasa kawaida shetani wale watu wanatumia nyota za watu wanachukua nyota ya uso wa mtu Wakichukua nyota ya uso wa mtu tayari uso wako wewe unatumika na watu mahali Labda kuna watu hawajajua kwa nini mtu anatumia uso wa mtu? Ukisoma kwenye Biblia, watu wa Mungu walipokwenda kumuona mtu walisema maneno haya, ninaomba Bwana uso wako uende pamoja na mimi. Ina maana kuna uso wa Mungu unaweza kwenda pamoja na wewe. Lakini pia kuna uso wa adui unaweza kuvishwa unapokwenda kwa watu unakosa kibali. Unakuwa na watu wanaokuahidi vitu lakini siku unapokwenda kuwaona wanabadilisha maana hawakuoni yule waliokuahidi wanamuona mtu mwingine ni kwa sababu uso wa Mungu unaweza kwenda pamoja na mtu na mtu anaweza akavishwa uso wa adui ukaenda pamoja naye kwa hiyo kuna mtu mwingine nyota yake ya uso imeondolewa alafu amevishwa uso ambao sio wa kwake Unapokwenda kwa watu wakikuona kile kibali ulichokuwa nacho tangu mwanzo hakipo tena. Kwa hiyo huyo mtu anaanza kupata magonjwa kisukali BP kwa sababu you suffer disappointment. You are not who you are created by God to be, but you are something else that the devil has covered you and made you to be. Umekuwa mwingine. Lakini kuna mwingine ambaye 
Tumbo lake kwa asili lina nyota ya kuzaa watoto viongozi. Huyu mtu vita yake ni kwenye eneo la uzazi. Kwenye eneo la kuzaa watoto na vita ya ajabu. Unatamani uzae watoto watano sita saba lakini umezaa wawili tu au watatu tu au mmoja tu au huna kabisa na vita imetokea ya ajabu. This means kwamba wewe vita yako ni kwenye kuzaa watoto. Mwingine nyota yake iko kwenye ndoa. Kwamba wewe maisha yako umepangwa kwamba ukioana na mtu fulani kuna mtu anafiti kwenye akili iliyopungua kichwani mwako. Kuna akili fulani ambayo wewe unayo lakini akili yako haijakamilika paka umpate dada wa aina fulani au kaka wa aina fulani ili akili yako ikae vizuri utulie. Sasa tatizo lako wewe ni kwamba umefunikwa ili yule kaka usikutane naye kabisa. Yule dada usikutane naye kabisa nyota yako ya ndoa haipo. Kwa hiyo matokeo yake unaona unapungukiwa kitu. There's an emptiness in your life. There's something you are missing. There's something there's a gap in your life that need to be filled by someone who is not to be found anywhere because you are not who you look. You are supposed to look like. Yaani wewe ni kitu kingine kabisa. Lakini ndani yako unahisi kwamba kuna tatizo mimi kwa kweli sio kawaida. Lakini umekuwa ukijiuliza ni tatizo gani? Si kawaida. Lakini kumbe kuna mtu fulani ofisini kwako. Unajua mchawi anaweza kuwa baba mzazi au mama mzazi anachukua nyota yako ya uso akachezee ngoma. Kwenye uchawi kule kuna wachawi wenye nyuso fulani wanavutia sana wachawi wenzako. Sasa mama yako mzazi anachukua uso wako ili akachezee ngoma kwenye uchawi ashinde kwenye uchawi. Kuna wengine tumbo halipo. Kuna wengine masikio hayapo. Kuna wengine mikono haipo. Kila unapofanya kitu unaishia kwenye madeni. Unaanza biashara, unaishia kwenye kukopesha na kutokulipwa, kumbe ile nyota yako ya biashara inatumika na mtu mahali. Lakini unahisi ndani ya moyo wako mimi jamani siko sawa, liko jambo ambalo haliko sawa. Na kwa desturi, na kwa desturi, watu wanaochukua nyota ya mtu ni wale watu wa karibu na nyumbani kwako. Anaweza kuwa ni kaka yako, anaweza kuwa ni dada yako, Anaweza kuwa ni baba yako anayetaka fedha za haraka haraka lakini yote haya ni uchawi. Kwa mfano, unaona mtu anakata viungo vya arubino ili awe tajiri. Hebu jaribu kujiuliza, anakata viungo vya arubino ili awe tajiri. Kwa na kidole cha arubino eti akikipata awe tajiri. Hebu jaribu kujiuliza, mbona arubino mwenyewe ni arubino tangu tumboni mpaka mdomoni na ye mwenyewe hana hela? Mbona yeye mwenyewe ni arubino hana hela? Ni uchawi wa kishetani. Na wale watu wanaofanya hayo ni mambo ya kichawi na mwisho wake unafika. Wapende, wasipende, walie, wasilie ni ushirikina ambao lazima ushinde kwa china la Yesu. Lakini sasa kinachotokea ni kwamba huyo mtu ambaye nyota yake imechukuliwa atakuwa na matatizo kwenye maisha yake. Tatizo la kwanza, tatizo la pili, tatizo la tatu, tatizo la nne, tatizo la tano na matatizo hayo atayazungusha Tanzania yote na hakuna mtu anayemuelewa. Mpaka siku atakaposema sio tu kwenda kanisani ukaombewe ni kuamua kupata mafundisho yenye kujua nyota yangu haipo inatumiwa na mtu mahali na ufanye vita ya kurudisha nyota yako. Sasa kule kusema tu nimehudhuria kanisani misa ya kwanza haiwezi kusaidia. Kule kusema tu nimewekewa mkono na mchungaji haiwezi kusaidia. Lazima ufanye zaidi ya hapo kwamba ujue kwamba nyota yangu inatumika na mtu mahali. Sina fedha kuna mtu anatengeneza pesa kwa kutumia nyota yangu. Sina ajila kuna mtu ametengeneza ajila kwa kutumia nyota yangu. Sina watoto kuna mtu amezaa watoto kwa kutumia nyota yangu. Sina safari kuna mtu anasafiri kwa kutumia nyota yangu. Sipendwi kuna mtu anape, anapendwa kwa kutumia nyota yangu. Ukijua hivyo ndiyo unaanza kumshambulia na kumwambia rudisha nyota yangu. Rudisha nyota yangu. Nataka nyota za uso. Nataka nyota za akili. Nataka nyota za moyo. Nataka nyota za mikono. Nataka nyota za macho. Nataka nyota za uso. 
Nataka nyota za biashara. Si natakiwa kwa jina la Yesu. Na hiki ndicho peke yake tunaweza kufanya kwamba lazima mtu atumie nyota yake. Kanisani wapi? Kivule. Kwenye kanisa gani huko? Omega. Kanisa inaitwa Omega. <laughs> omega inaitwa Omega. Dina nyota za watu. Inawezekana kabisa. Usiju kadanganya duniani unaweza kumuona mtu anaonekana kama mtu wa Mungu kwa nje lakini si mtu wa Mungu. Ndio maana unaweza kumuona mtu wa Mungu anapinga wenzake, anatukana wenzake, anadhalau wenzake. Kwa mbio inawezekana mtu akatumia nyota ya mtu. Mtu kaendelea kufifia, ukaendelea kuharibikiwa, ukawa mgonjwa. Yale magonjwa alionayo mtu yanaweza kuwa ni kwa sababu nyota zote zimechukuliwa ili sasa waweze kutumia nyota yako vizuri wamekuletea magonjwa ili ufe. Usisome shule, usahau darasani, uwe na umaskini, uwe na bia, ukose biashara ukose mtu akuhurumia unajua unajua ni kwambie hata ile tu hata ile tu kwamba hakuna mtu anayekupenda it is enough to depress you hata ile hali tu kwamba hakuna anayekupenda inatosha kukuua yani kwamba tu hakuna mtu anayekupenda huko vile vile tu yani inatosha kukuua hebu naomba useme maneno haya sema katika jina la Yesu sema kwa ujasiri katika jina la Yesu Nataka nyota yangu leo. Sema nataka nyota yangu leo. 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 Sasa unisikilize. Leo ni siku ya maajabu makuu. Wewe mwenyewe unatakiwa utambue ni eneo gani la maisha yako ambalo umekuwa ukipambana sana. Lile eneo la maisha yako ambayo wewe umekuwa ukipambana sana ndilo eneo ambalo nyota yako imechukuliwa. Let me tell you something. What is grace? Kwenye Biblia kila nyaraka za mtume zipokuwa zinamalizika anasema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu fuiwe pamoja nanyi. Neema. Neema maana yake ni uwezesho wa kimungu wa kutenda yasiyotendeka kwa akili au kwa njia za kawaida. Kwa hiyo mtu unapokuwa na nyota fulani kuna kuwa na uwezesho wa kimungu juu yako wa kupata kitu kupitia nyota ulionayo ambayo usingeipata kwa namna ya kawaida. Kuna kuwa na uwezo wa kiungu wa kuzungumza na mtu ambaye kwa askili ya kawaida usingezungumza naye. Kuna kuwa na uwezo wa kiungu wa kupata kufanya biashara ambayo kwa akili yako usingefanya. Hiyo ndiyo inaitwa nyota, mtu anachukua ule uwezo wa kiungu, alafu wewe unakuwa kichaa. Unakuwa na magonjwa, unakuwa na lana, unakuwa na matatizo, unakuwa na dhiki, unakataliwa na watu, hukubaliki na watu. Lakini wewe unawaza nina jambo la kawaida tu la kibiashara. <coughs> na siku hizi watu wameyatafutia matatizo maneno mazuri. Nina changamoto kuna changamoto na changamoto tu fulani fulani za maisha nchi yetu inapitia changamoto sio changamoto nyota haipo ukirudisha nyota tayari mambo yanakwenda vizuri hebu fumba macho yako sasa tuanze operation maalum ninaomba kila mtu ajiandae vizuri jiandae kupokea muujiza wako leo ni siku ya muujiza wako kila jumapili every sunday is a day of your miracle every sunday is a day of your transformation never again Hakuna tena nyote yako itaibiwa na waganga wa kienyeji na wachawi. Hebu sema kwa damu ya mwana kondoo. Sema kwa sauti ya ujasiri kwa damu ya mwana kondoo. Najitambulisha leo. Mimi ni mwali wa moto. Najitambulisha leo. Mimi ni silaha za Bwana za vita. Najitambulisha leo. Mimi ni lungu la Bwana. Najitambulisha leo. Mimi ni chumvi ya ulimwengu. Najitambulisha leo. Mimi ni nuru ya ulimwengu. Najitambulisha leo. Mimi ni boma la moto. Najitambulisha leo. Mimi ni nguzo ya chuma. 
Najitambulisha leo Mimi ni nuru ya buwana Najitambulisha leo Kwa damu ya mwana kondo Lete nyota yangu Lete nyota yangu Nataka nyota yake Leta nyota yake Nataka nyota yake Leta nyota yake Nyota ya uso Nyota ya kazi Nyota ya ndoa Leta Nataka nyota Nyota ya migu Nyota ya migu Nyota ya kazi Nyota safari Nataka nyota Na kuchinja kwa dami ya mwana kondo Umeiweka wapi Nyota wake tulimurugi Andoa yake kwa tuko bali ni tutairudisha Nani alia ichukua Ni mzimu ya babu yake Wapi, wapi wanakaa mzimu hao Wapo bali ni Shemgani Babu yake anakaa wapi Yuko bali ni Alifanya magano na sisi, sindo tulikau mtoka na zaliwa, ndoro sisi tulimambia siole.